wir haben in unserem Labor mehrere technische Möglichkeiten und diese Methode von der Mikroskopie im Dunkelfeld, das ist die Methode, mit der ich zurzeit am meisten Resultate habe und einfach auch viel Erfahrung. Und ich werde mit Ihnen heute über diese Methode sprechen. Hier sehen Sie ein Beispiel eines Wassers. Anhand diesem Beispiel möchte ich Ihnen ein wenig den Zugang öffnen zu dieser Art von Bild. Beim Trocknen, ich schaue also einen trockenen Tropfenrest an, da ist kein flüssiges Wasser mehr drin. Beim Trocknen lagert das Wasser seine Sedimente ab, wie ein Fluss, und dann erscheint ein solches Bild eben, oder eben nicht. Wenn der Tropfen beginnt von außen her rein zu trocknen und dann sieht man die Bewegungen, die durch, dadurch ähm, entstehen und verstärkt werden und die Bewegungsart und eben wo was abgelagert werd, wird und werden soll, das hängt von der Strukturierung, von der inneren Struktur des Wassers ab. Ich möchte Ihnen da etwas äh, zeigen hier im Zentrum. Das ist auch eine Art, wie wir sehen können, dass sich Wasser eben irgendwie organisiert. Und Sie sehen so eine Art wie Kristallanordnung hier. Das sind nicht Kristalle, die Sie, wie Sie sich vorstellen, eine, eine Quarznadel zum Beispiel, sondern das sind Formen, die ausschauen wie Kristalle, aber ausgemacht sind durch kleinste Partikel, also kleinste Kalzitmineralien, zum Beispiel Kalkmineralien. Und trotzdem macht das Wasser solche Formen wieder. Und interessant ist, wenn, sie so, wenn es solche Formen bildet, dann wird das Licht auch entsprechend re so reflektiert, dass das oft eine unglaubliche Strahlkraft bekommt. Schauen wir Ordnungsverlust durch Mobilfunk. Wir schauen jetzt die Tests an mit dem Wasser. Hier ein Ausgangswasser. Wir haben da 15 Minuten WLAN-Router drüber laufen gelassen. Das hat so ausgeschaut. Das ist jetzt ein leichtes Mineralwasser aus Deutschland gewesen, da sieht man noch nicht viel drin, weil es einfach kaum Mineralien drin hat. Und trotzdem, hier, das Wenige, das es da noch hatte, hat es in wunderbaren Formen abgelegt. Und die leuchten unglaublich. Und das da ist hier nicht mehr vorhanden. Und das ist nicht ein, scharf, ein unscharfes Bild. Es ist hier auf diesen Rand genau gleich scharf gestellt, wie dieses Bild auf diesen Rand. Da war einfach nicht mehr rauszuholen. Weiteres Beispiel, frisches Bergwasser, ein Quellwasser aus Wals in den Bündner Bergen in der Schweiz. Wunderbarer Brunnen, wunderbar zum Trinken auch. Habe ich eine Probe mitgenommen. Nach 30 Minuten diesmal WLAN-Router und WLAN am Handy. Und das, diese Resultate sind typisch für Wässer mit einer solchen Ausgangslage. Also schöne Wässer, die haben Mühe danach ein Zentrum auszubilden. Die, und das ist wieder im Zusammenhang zu sehen mit diesem Trocknungsprozess. Die verlieren also ihre Kraft, die Sedimente ins Zentrum reinzuziehen. Also da fehlt die Spannung, die Energie. Das kann man wirklich eins zu eins so interpretieren. Weiteres Beispiel, ein Mineralwasser, dem habe ich einen Tropfen Zitronensaft zugegeben. Hat auch unglaubliche Schöne Muster dann, ein bisschen starr mit diesen Ringen, he? trotzdem etwas gut erkennbar. Sie sehen wieder, kein Zentrum, also das Schwarz, da ist nichts. Schleppkraft verloren des Wassers, alles draußen gelassen. 30 Minuten WLAN-Router und ein Handy, das mit diesem WLAN in unserem Raum, in unserem Labor kommuniziert hat. Blut, ja, wir haben schon ein Blutbild gesehen, wir haben also wirklich dann auch Tests gemacht mit Blut. Wenn man schon ein Dunkelfeldmikroskop hat zu Hause, dann liegt es nahe, dass man auch diese Methode beim Blut anwendet. Hier ein 400-fach vergrößertes Bild, Vorherbild, runde Blutkörperchen, recht gut verteilt im Raum. Und dann das, typisch Geldrollenbildung unter Mobilfunk, hier 30 Minuten WLAN, eigentlich nicht so eine lange Zeit. Und doch, das Blut beginnt sofort in diese Geldrollenbildung hineinzukommen. Und da habe ich dann auch einen Test durchgeführt und die Probanden haben geatmet und haben gleichzeitig visualisiert. Und sie haben visualisiert, dass ihre roten Blutkörperchen absolut wohlgeordnet sind, wohlgerundet sind, gebührend Abstand haben und dass sie absolut gesund sind. Und dann haben wir einen Test gemacht mit WLAN. Und zwar ist der so angelegt gewesen, zuerst Blutprobe, Speichelprobe, 
sehen Sie hier jetzt in diesem ersten Bild, die kamen mit irgendwas bei mir an, dann Atemübung. Ja, schauen Sie mal den Speichel an. Also Sie haben nicht visualisiert, der Speichel ordnet sich, sondern die Blutkörperchen, aber es hat so eine ordnende Wirkung gehabt. Gehen wir weiter, dieselbe Person, wir sind also jetzt nach der Atemübung und dann habe ich WLAN laufen gelassen. Sie haben das Atmen gestoppt. Ich wollte das eigentlich als Resetten des Körpers benutzen und war dann sehr, sehr überrascht, was rausgekommen ist. Schauen Sie mal das an. Noch eine zweite Atemübung. Atemübung. Sie wussten auch nicht, wann WLAN gelaufen ist. Das war auch noch Teil der Sache. Also diese Person hat durchaus von unserem Test profitiert, würde ich mal sagen. Hier Buchempfehlungen, wenn Sie mehr darüber wissen möchten, über dieses hexagonale Wasser und was man da alles gemessen hat in Experimenten, dann ist dieses Buch von Herrn Pollack sehr, sehr empfehlenswert. Und wer ähm, in Richtung Quantenphysik mehr wissen möchte und Wasser, und das finde ich halt sehr, sehr spannend, weil da geht man dann wirklich weiter mit Fragen, oder? Warum sind denn diese Unterschiede da, zum Beispiel im Wasser? Und was bewirken die Unterschiede auf kleinsten Teilchenebene? in der Physik. Dann empfehle ich das Buch Bionisches Wasser von Ulrich Wanke, auch das haben Sie draußen am Büchertisch. Und Sie werden jetzt einiges auch aus diesen Büchern dann hören in der Folge. Ein weiteres Buch, das hatte ich nur in elektronischer Form ähm, zum Lesen, das ist von Thomas Cohen, ein ganz, eine neue Erscheinung und das empfehle ich jenen Personen, die ähm, sich mit Gesundheit, mit Körper auseinandersetzen, vor allem auch bezogen auf die Krebsforschung, höchst spannende ähm, Ausführungen auch, warum die Krebsforschung so ein bisschen ja, nicht mehr weiterkommt und eben immer bezogen auf dieses strukturierte Wasser und die Überlegungen eigentlich, die uns Herr Pollack so schön liefert. 